പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും കാൽക്കുലേറ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് ആഡ് ചെയ്തില്ലാത്ത കുറച്ച് ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നവർ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാധാ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മാക്സിമം അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വളരെയധികം അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ രണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ക്രിയകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തെറ്റ് കൂടാതെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് മോഡ് എന്ന് അതായത് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡിഗ്രി മെഷറിലോട്ട് എങ്ങനെ ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റർ കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്കും പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്കും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാം സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം കുറേ ക്രിയകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കറക്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് തരത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പല ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്രിയ നമ്മൾ സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അടിക്കുമെന്നും അത് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടും കാരണം ഉത്തര സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം കോമൺ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അത്രയും അതിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പം നമ്മളത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിനെ ഓളായിട്ടും ബാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിതൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കൊടുക്കുക നമുക്ക് അവിടെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരം ഒരിക്കലും ശരിയായിരിക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മുഗൾ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അടിക്കണം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഒരു ഒറ്റ നമ്പറായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓളായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് വൺ മൈനസ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റും കൂടി ഇട്
ഇൻറ്റു ഇനി നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുപത് ശതമാനം അത്ര എന്നാണ് ഇരുപതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കിയിട്ട് സമം കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പതിന് ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് സാധാ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സമം രണ്ടും കണ്ടോ മുപ്പാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് സമം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ആ ഉത്തരം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഈ നൂറ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മുപ്പത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയി ഇരുപത് ശതമാനം കിട്ടും നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് അറിയാൻ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള മുപ്പത് അതാണല്ലോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ആദ്യം മുകളിൽ എഴുതുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രൻ്റെ ആണോ കണ്ടത് അതായത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ബേസിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതുക അതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ നൂറുകൊണ്ട് ഉണിക്കുമ്പോൾ ഇത് നൂറിൽ എത്ര ആയിട്ട് വരുമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് തെറ്റായി ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ഒരു മാർഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിൽ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതി കൽക്ക് സയൻറ്റിഫിക് കൽക്കൂട്ടൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ആദ്യം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇത്രയും വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് അതിനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് അഡിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആ രീതി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അഥവാ നമ്മൾ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് തുടങ്ങേണ്ട ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരും അതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ഡിലീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഐ എൻ എസ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻസേർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതി നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സെറ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം അത് മാറി സാധാ കൾസർ വരും ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സമം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു വട്ടം ഈ ഉത്തരം ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും നമ്മൾ അടിച്ചേക്കുന്ന ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സമം കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിൽ ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് പവർ ആയിട്ട് ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഉത്തരം നമ്മൾ ചില പരീക്ഷയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം ആയിരിക്കും ആവശ്യം
അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മോഡ് മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് മോഡിൽ നിന്ന് നോർമൽ മോഡിലോട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആ ടു സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സമം കൊടുക്കുക ഓരോ ഓട്ടം കൂടെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആൻസർ സമം ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉത്തരം സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിലല്ലാതെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫോമിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിലേക്ക് ഉത്തരം മാറ്റാനുള്ള രണ്ട് മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന എൻജിനീയറിംഗ് മോഡാണ് നമുക്കത് ഏത് പവറിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം അപ്പം നമുക്കതിനെ അതായത് കിലോ മെഗാ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ മൈക്രോ നാനോ പൈക്കോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എൻജിനീയറിംഗ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ചിലപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് പോയിന്റ് കറക്റ്റിന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി കറക്റ്റിന് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ മോഡുണ്ട് അതെ അതോടെ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോഴും റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി റൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് മോഡായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് മോഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി റേഡിയൻ ലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയൻ ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എളുപ്പം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാ രീതിയിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി റേഡിയൻ ലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എടുക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ നോർമലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഈ വാല്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത് എത്ര റേഡിയൻ ആണ് കിട്ടും പക്ഷേ ആ ഉത്തരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ അല്ല അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ വാല്യൂ ഇട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കൊടുക്കും അതുതന്നെയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പക്ഷേ കാൽക്കുലേറ്റർ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ബൈ വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ സമം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് വൺ നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇത്രയും റേഡിയൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയനിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം റേഡിയനിലാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ മോഡ് റേഡിയനിലോട്ട് മാറ്റണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഈ ഭാഗത്തായി ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോഡ് കാണിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡി എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും വേണ്ട ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡി എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഡി എന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ റാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതി വരും അത് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഡി മാറി അവിടെ ആറ് എന്നാവും അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ മോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയൻ മോഡാണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് റേഡിയനി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സമയം എത്ര റേഡിയൻ ആണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ
ട്വൻറ്റി ടു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൈ സെവനും കൂടെ വരും അത് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇൻറ്റു സെവൻ ഇത്രയും ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ആക്കുറേറ്റ് ഡിഗ്രി തന്നെ കിട്ടണം എന്നില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഇത്ര ഡിഗ്രി ഇത്ര സെക്കൻഡ് ഇത്ര മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇത്ര മിനിറ്റ് ഇത്ര സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ മിനിറ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മാർഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉത്തരമാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മോഡ് റേഡിയനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള മോഡ് ഒന്നാമത്തതിലാണ് നമുക്കതെടുക്കാം വീണ്ടും ഇവിടെ ഡി ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അത് എത്ര ഡിഗ്രിയാന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു സമം അപ്പം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഉത്തരത്തിൽ എഴുതുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഡിഗ്രിയിലും മിനിറ്റും സെക്കൻഡുമായിട്ട് മാറ്റണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൂൾസിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു അതായത് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോമ രണ്ട് കോമ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉത്തരം ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം സീറോ കൊടുത്തേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കറക്റ്റിനുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കണം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഈ രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് ഒരു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ വാല്യൂ അല്ല അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇനി നമുക്കിത് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എങ്ങനെ ഇത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ റൈഡിനെ ആണല്ലോ ഡിഗ്രിയിലോട്ട് ആക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം നമുക്ക് നമുക്ക് ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഗ്രി ആക്കിയ പോലെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് റേഡിയൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം ത്രീ റേഡിയൻ സമം എന്നാവും ഇനി നമുക്ക് ത്രീ റേഡിയൻ സമം കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം നമുക്കത് ഉത്തരം കിട്ടി വേണ്ട നമുക്ക് തുടക്ക ഭാഗം കറക്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിനെ വീണ്ടും ഡിഗ്രിയിലോട്ടുള്ള സ്വിച്ച് നോക്കി കഴിയാം നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്കുറേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് അല്ല നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി അമ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതി മാത്രമേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയും ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് വേണ്ടുന്നിടത്താണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം എഴുതാനാണെങ്കിൽ ഈ രീതി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഉത്തരം വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഉത്തരം ശരിയാകാൻ തെറ്റാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം ഈ രീതിയിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയത് ഭാഗം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ഡിഗ്രിയിൽ വല്ല വ്യത്യാസം വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗം കറക്റ്റ് രണ്ടിലും ഒരേപോലെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് തരാത്ത മിസ്റ്റേക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഡിഗ്രി റേഡിയൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അത് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്സിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറ
ക്ലാസ്സിനകത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അത്രയും പ്രാവശ്യം എം പ്ലസ് ഞെക്കണം അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് പ്രാവശ്യം എം പ്ലസ് ഞെക്കണം അത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നും ഏഴും പത്ത് എന്നുള്ള ഒരു എണ്ണി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് കൂട്ടണം അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന തെറ്റുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മളിത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ചാണ് അറുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അടുത്തത് നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ചാണ് എഴുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് എൺപത്തഞ്ചാണ് എൺപത്തഞ്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണ് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതാണ് വന്നേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെയും എൻ സമ അമ്പത് എന്ന് വന്നു അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കറക്റ്റ് കറക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടേബിൾ കറക്റ്റ് വരച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ രീതി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മീനായിട്ടുള്ള മോ മോ മീനായിട്ടുള്ള മീൻ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം മീൻ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ടൂ എന്ന് ഒരു ടൂന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയ എസ് വി എ ആർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ സിമ്പിളുള്ള ഒരു മോ എക്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സിന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നി ഞെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് സമം കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ മീൻ കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ടു നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് ഈ രീതി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മയാണ് സിഗ്മ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു തന്നെ നിൽക്കുക അതിനുശേഷം സിഗ്മ എക്സ് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് നമ്മൾ ആ സിഗ്മ എക്സ് രണ്ടിൽ ഞെക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം സമം കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടും വേണ്ട വൺ പോ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതി നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത ഉത്തരം ശരിയാവും നോക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഉത്തരം ശരിയാവാൻ തെറ്റാണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ടെക്സ്റ്റൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരം ശരിയാവാൻ നോക്കാൻ ഈ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റവും ജോമെട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട് എക്സ് വൈ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഗണലും ആംഗിളും അറിയാമെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയഗണലും ആംഗിളും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയഗണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് നമുക്കിപ്പോൾ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂട്ട് ടു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ കോമ തീറ്റ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്
ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോർഡിനേറ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമം കൊടുക്കാം സമം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇത് പോയിൻ്റൊക്കെ ഉള്ളൊരു വാല്യൂ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പം ടൂ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൂ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് റൂട്ട് ടു എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് സമമാണ് അപ്പം ആറ് സമ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത് നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീകാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടാൻ നെക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് കിട്ടും എഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ തീറ്റ സമം ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഡയഗണലും ഡയഗണൽ അറിയാമെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ് ആ ഫീൽഡിലൊക്കെയാണ് വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അത് അല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഈ രീതി ഈ രീതികളൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പോളാർ ഫോം അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള പോളാർ ഫോമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടു പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് കാണുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അതായത് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിലും കോമൺ കാൽക്കുലേറ്ററിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എം മൈനസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും സമയത്തുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആദ്യം ഷിഫ്റ്റ് മോഡ് ഞെക്കുക അതിന് ശേഷം എം സി എൽ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ക്ലിയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒന്ന് ഞെക്കുക അതിന് ശേഷം സമം കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മോഡ് ഒന്ന് സമം ഒന്ന് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ മെമ്മറി ക്ലിയർ ആയി ഇനി മെമ്മറി ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറേ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ നമുക്ക് എല്ലു കൊണ്ട് ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് പല വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നോർമലി ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് അത് ഞാൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്ത് ആവറേജ് ഇനി നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സം ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഓരോന്നും ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ആണ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പകരം എം പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോഴും സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്തത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എം പ്ലസ് അടുത്ത സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എം പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എം പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എം പ്ലസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വട്ടം എം പ്ലസ് അടിക്കുമ്പോഴും അത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലോട്ട് ആഡ് ആവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല നമുക്കതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് മൊത്തവും കൂടെ സം ചെയ്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എം പ്ലസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ
ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എം മൈനസ് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എം പ്ലസ് നമ്മൾ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ മെമ്മറി കിടന്നതിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വട്ടം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ മെമ്മറി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം തെറ്റി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് വളരെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഗുണം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതാണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് തന്നെ സാധാ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ കാൽക്കുലേറ്ററിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെമ്മറിയിലും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോർ ആയി കിടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ പേന വെച്ചിട്ടോ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെമ്മറിയിലുള്ളതെല്ലാം ക്ലിയർ ആവും ഇനി വേണം നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എം പ്ലസ് തന്നെയാണ് അടിക്കേണ്ടത് അതിന് ഈക്വൽ ടുവിന് പകരം പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ടെൻ എം പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എം പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി നയൻ എം പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എം പ്ലസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര എം പ്ലസ് ചെയ്തു നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ റീകാൾ എം പ്ലസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ റീകാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിവിടെ എം ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എം ആർ സി ഒന്ന് ഞെക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സം കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയില്ലേ അതേ വാല്യൂട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെ അതേപോലെ ഒരു വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഡിജിറ്റ്സ് കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഇതിനകത്തുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഉത്തരം മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും മറ്റേ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് കൊടുത്ത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇത് ചെയ്യാം ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കോമണായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഉറപ്പായിട്ട് മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ സാധാ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ മാക്സിമം കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നടന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വളരെയധ